Dear people of God, greetings to all in the master's name of our Lord and Savior Jesus Christ. I am happy to be back to you to meditate on the topic, Eucharist, Communion of Suffering Humanity. Prabhupojana Samskaramu, Badita Manavalito Sahavasam, Ane Amsha Nigurinchi Dana Manam Dhyanam Jesta, Maha Bestavara Niki, Upegin Skanadagina Twenty, Lake and Bhagamidi, Atlane. Prabhupojana Samskaramani Amsham Loguda Matada of Sanagani, Idi. Maha Bestavaramo Koraku, Airport Ades Guruvaram, Mondi Thursday Koraku, Vadukona Dagina twenty, Bodim Padagina twenty, Vakia Dhyanam Nirgama Kandam Pananda Vadhyam Lamanan Tuesday Idi Idina Maramo Yesu Christo Prabhavarani Bestavaram Ratri Roma Sainyamo, Charapati, Bandinchi, Iron Silva Marnani, Sidan Jason at twenty rose. Mari Adina Namanamo, Dhyanan Jeskan Dagina Demid then and Tear Pasca Balipashunu Yetla, they would sit the Parasamani, Israel like a bodin chinado Pasca Balipashunu, Israel, Yetla sit the Parichinaro Atane Yesu Christ Prabalavar, would sit the Parasabadinad Balikurak Adi then a manam Dhyanan Jeskodagina twenty Cheskun town at twenty Amshamunu Visheshamo. Nirgama Kandamu Pandenda Vadhya in Loman and Tuesday, Pasca Pandaga Archer in Salsa with Hana Nigurinchi, Akadayan Manak Bodhistad, Mudavachanam is Nirgama Kandam Pandenda Vadhe Mudachanamulo, Niru, Israel Sarva Samajamuto, E Nella Dasaminadu, Varu, Tamatama Kutumamula Lekotsopuna, Wokokado Gorepilla Nainano, Make a Pilla Nainano, Anaga Prati Intiki, Waka Gorepilla Nainano, Waka Make a Pilla Nano, Tisconavano. A pillano, a kutumamo, yanta seriposunda, and rosal dani, unsukani, a taravata dani, vadhinsala, chepina to and mart laviaro, some nirdosham and a yeda, the magapilan tisconi, gorelon on diana, no makalon on dena dana tisconavatsuno, yenela padanalga, the number of kudani, mito unsukonavaleno. Taravata, Israel, Samajam of Waramandaru, Tamata Makutumamoloto, Sayankala Mandani, Sampi, Dani Raktam Konsimutisi, Tamudani. Um, Tini inla dwara bandamula rendu Nilugu kamula midano, Pai kami midano, Sali, a ratri evar, Vadnicheta, Kalsabadina, a mam samuno, Pongani rotelano, Tiravaleno, Chedu Kuralato, Dani Tiravaleno, Idi, Pandaga Vidhanam, Oka Gorepilanagani, Mega Pilanagani, Yeda, Dani Mirtispani. Dani, Inella Padnalga de Namarakudani, Mir Unspani, Yem Nella di Ananante Varu Archer in Chetra Twenty and Nella Loni, the Seminard, a Pandaga Archer in Sala, Taravata, Yeda di Magapilanu, Adi Gurepilagani, Megapilagani, Tisconi, Dani Walla de Gravunsconi, Dani Vadin Sala, Kutumamanta, Sayan Kalamadani Vadinci, A Sayan Kalame, Dari Raktamu, Rundu Kamulaku. Itu Vaipu, Itu Vaipu, Rondo Vaipu, Laundet twenty Dalavandra Taravata, Paina Dalavandranic, Mood Vaipula, Dari Rakta Nit Salla Sali A Mamsa Ni Nitogani, Nunetogam, Uraka Betakunda, Kalsal, Nipulami the Kalchi, Dani Tina Yenta Yavariki, Yenta Saripotundo, Dani and Taru, Tina, a Marsat Rose Potano than Unser Migrina Mamsa Nitina Koda Dani. Agnilo Kalchayala, than Miglin Sconi, Manamga, the Frigula Vitconi, Marsat Rose Dintome, Atla Kakunda, Nila Lo Vodaka Betti, Atla Kakunda, than Nipulami the Kalchi, a Mamsa Nivalu Tinal, Atharvata, than Raktamu Nishkalankamaina, Gore Vigani, Maker Vigani, Yeda the Varaku, Pensabadina, a Gore Pilla, Maker Pilla Raktam, Mood Waipula, Gadapa Kamula Kupuyala, Induku Anante. Idi Marana Dutha Nundi Varni Rakshin Chevaka Gurutu Nishkalanka Maina Gurre Pilla Yoka Raktam Varni Marana Mulorundi Rakshista the Indukarante Devuda Ratri Marana Dutha no Aigup to the Shaman Thirty the Sunser in Pajasta A Dutha Aigup to the Shami the Sunser in Chinapudu Mother Tolitsurana put in a Pashula Logani, Manashala Kagani, Tolitsurana put in a Prati, Mother T. Bidda Tanipovala. A Maranaduta Samharista di A Maranamulonundi, 
తప్పించబడడానికి ఒక గురుతు ఏమిటిదనంటే నిష్కలంకమైన ఈ గొర్రె పిల్ల రక్తం వాళ్ళు పూసిన గడప కమ్ములకు పూసిన ఆ రక్తం వాళ్ళను మరణంలో నుండి తప్పి ఆ మర ఆ గుర్తు రక్త గుర్తు వాళ్ళు చూసినప్పుడు ఆ దూత చూసినప్పుడు ఓ వీరు దేవుని ప్రజలు దేవుడు వీళ్ళను సంరక్షించడానికి పూనుకున్నటువంటి ప్రజలు అని భావించి ఆ గడప దాటి వేరొక గడప దగ్గరికి ఆ మరణం దూత ప్రయాణం చేస్తారు అది వారికి రక్షణ గుర్తుగా మిగిలింది తర్వాత భోజనం తినే విధానాన్ని గురించి తర్వాత వచ్చిన ఆయన చెప్తాడు మీరు లేచి నిలబడి నడుము కట్టుకొని కట్టి చేత పట్టుకొని చెప్పులు వేసుకొని గబగబా వాటిని తినాలి భుజించాలి ఎందుకనంటే మీ ముందు ప నలభై సంవత్సరాల సుదీర్ఘ ప్రయాణం దేర్ ఈజ్ ఎ లాంగ్ జర్నీ ఆఫ్ అబౌట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆ నలభై ఏళ్ళ ప్రయాణానికి సిద్ధపాటుగా మనం ఎక్కడికన్నా ప్రయాణం చేస్తున్నాం అనుకోండి కూర్చొని నెంపాదిగా తినాం గబగబా నిలబడుకొని నాలుగు మెతుకులు తిని పోతూనే ఉంటాం దట్ ఈస్ వై గాడ్ ఈస్ టెల్లింగ్ ద మీ హ్యావ్ గాట్ ఎ లాంగ్ జర్నీ బిఫోర్ యూ సో స్టాండ్ అప్ అండ్ దెన్ ఈట్ నిలబడి మీరు నడుము కట్టుకొని గబగబ తినండి ఈట్ ఫాస్ట్లీ బికాస్ యూ గాట్ అ లాట్ ఆఫ్ లాంగ్ జర్నీ బిఫోర్ యూ ఇది పసకా పండుగను ఆచరించే విధానం తర్వాత నియమాలు కొన్ని చెప్పినాడు ఏంటి అంటే దాని నీళ్ళతో ఉడకబెట్టకూడదు తర్వాత దాన్ని మరుసటి రోజు తినకూడదు కుటుంబానికి ఎంత సరిపోతుందో అంతే తినాలని మిగిలిన దాన్ని అగ్నితో కాల్చిపడి చేయాలి ఇది దేవుడు వాళ్ళకు నియమించిన నియమం ఎట్లయితే ఈ నిష్కలంకమైన గొర్రె పిల్ల రక్తము ఇస్రాయేలీలను మరణంలో నుండి రక్షించిందో అట్లా యేసుక్రీస్తు ప్రభల వారి యొక్క రక్తము మనుషులను తమ పాపముల నుండి రక్షించడానికి సిద్ధము చేయబడినటువంటి రక్తము ఆయన శరీరము మనుషుల పాపములలో నుండి వాళ్ళకు విడుదల ప్రసాదించి దేవునికి సమీపస్తులుగా చేసేటటువంటి ఒక గురుతు సో యేసుస్వామి యొక్క శరీర రక్తాలు మనం ఇప్పుడు ప్రభు భోజనమని ఆచరిస్తూ ఉండేటటువంటి యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీర రక్తాలు మనలను మన పాపముల నుండి విడుదల చేసి దేవుడిచ్చేటటువంటి రక్షణను దేవుడిచ్చే జీవమును పొందడానికి మనకు ఒక ఆస్కారాన్ని కల్పించేటటువంటిది అదే కురందీలకు పత్రిక రాస్త పరిశుద్ధ పౌలు భక్తుడు అక్కడ వాళ్ళకు తెలియజేస్తున్నాడు ఏం సంగతులు తెలియజేస్తున్నాడు అని మనం చూస్తే కురంధీలకు రాయబడినటువంటి పత్రిక మొదటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తే ఇరవై ఏడవ వచ్చిన పద్దెనిమిదవ ఇరవై మూడవ వచ్చినంలో ఏముందో చూడండి వారు పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై మూడు వారు క్రీస్తు పరిచారకుల వెర్రివాణి వాళ్ళని మాట్లాడుచున్నాను నేను మరి ఎక్కువగా క్రీస్తు పరిచారు ఇది సెకండ్ కొరందీన్స్లో ఉంది ఫస్ట్ కొరందీన్స్ మొదటి కొరందీలకు రాబడిన మొదటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై మూడు నేను చదువుతున్నాను నేను మీకు ఆజ్ఞాపించిన దానిని ప్రభు వలన పొంది తిని ప్రభు అయిన ఏసు తాను అప్పగింపడిన రాత్రి ఎందు ఒక రొట్టెను పట్టుకొని కృతజ్ఞతాసుతులు చెల్లించి దాన్ని విరిచి అది ఇది నీ కొర కీయబడుచిన నా శరీరం నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోవటం దీన్ని చేయండి ఆ ప్రకారం మీ భోజనం పిమ్మట పాత్ర పట్టుకొని ఇది ఈ పాత్ర నా రక్తము వలనైన క్రొత్త నిబంధన మీరు దీనిలో త్రాగినప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటే దీన్ని చేయడని చెప్పాను అట్లా ఆ రొట్టె విరిచి ఆ ద్రాక్ష రసపు కప్పును అందరికీ ఇచ్చాడు దీనిలోనే మీరు అందరూ త్రాగాల యూ షుడ్ షేర్ ద సేమ్ కప్ అండ్ దిస్ కప్ ఈజ్ ఎ సైన్ ఆఫ్ న్యూ కవనెంట్ ఇది ఒక క్రొత్త నిబంధన వలనైన గురుతుగా ఉంటుంది మీరు దీన్ని తినేటప్పుడల్లా త్రాగేటప్పుడల్లా ఇది నా శరీరమని నా రక్తమని వివేచించి తిని తాగండి ఏసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు మనుషుల కొరకు పడిన శ్రమ అర్పించిన అర్పణ అర్పించిన బలియాగము తన శరీరము నలగొట్టబడిన తన శరీరము కాచబడిన తన రక్తం ఎంతో విలువ గలవి అటువంటి విలువ గల యేసునాథుని యొక్క శరీర రక్తములను వివేచన లేకుండా పుచ్చుకొనకూడదని పౌలు హెచ్చరిస్తున్నాడు చూడండి ఆయన ఏమంటున్నాడు ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన ఉంటే ప్రభు శరీరమని వివేచింపక తిని తాగవాడు తన శిక్షా విధి కలుగుటకే తిని తాగుచున్నాడు ఇందువల్లనే మీరు అనేకుల బలహీనులను రోగులనై ఉన్నారు చాలామంది నిద్రించుచున్నారు మీరు ప్రభు భోజన సంస్కారం ఆచరించేటప్పుడు అవి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క శరీర రక్తములని వివేచించి దాన్ని తిని తాగాలి 
అంతే కానీ ఇష్టానుసారంగా లేనిపోని పాపపు పనులను అన్నట్టును చేసి తర్వాత మనసులో ప్రశాంతత లేకుండా ఇరుగు పొరుగు వారి మీద కుట్రలు బన్ని వాళ్ళను కించపరచి నువ్వు ప్రభోజనానికి వస్తే అది ప్రభు యొక్క శరీరమని రక్తమని వివేచింపక తిని తాగితే నీకు శిక్షా విధి కలుగుటక పనిచేస్తున్నావు చాలామంది అందుకే మీరు జబ్ రోగపాలు అవుతున్నారు జబ్బు పాలు అవుతున్నారు చాలామంది నిద్రిస్తున్నారు అంటే చనిపోతున్నారు అదేదో నిర్ధారణ ఇప్పుడు చాలామంది ఏమనుకుంటున్నామంటే నిర్ధారణ అంటే ఓట్ల కోసం నిర్ధారణ తీసుకుంటే ఓటు వస్తుంది మనకు నో ప్రభోజనము తీసుకుంటే మనము సభ్యులమైతాం కంప్లీట్ సభ్యులమైతాం ఓటు వేయచ్చు దానికోసం కాదు ఒక ఆత్మీయమైన ఆలోచనలోనికి మనం పోవాలి అది ఓటు కోసం తీసుకునేది కాదు అది ఏసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క శరీర రక్తం ఆయన శరీరం నలగగొట్టబడి నలగొట్టబడిన ఆయన శరీరంలో నుండి రక్తము ధారలై పారింది మనుష్య రక్షణ కొరకు ఏసునాథుడు సలిపిన ఒక యాగం అది ఆ పవిత్ర యాగానికి మనం విలువనియాల్సి ఉంది ఆ పవిత్ర యాగానికి విలువనియకుండా మనం ఇష్టానుసారంగా ఆయన శరీర రక్తాలను పుచ్చుకుంటే మనలో చాలామంది జబ్బు పాలవుతున్నారు చాలామంది నిద్రిస్తున్నారు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇప్పుడు ఇష్టానుసారంగా రూములు రెంటుకు తీసుకొని అక్కడ ప్రభు బల్ ఆచరి ఏమిటి దిది వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఏదో ఆ రొట్టె ముక్క ద్రాక్ష రసం అవి కాదు అది ఏదో అవి ఎంతో ఒక రూపాయి అర్ధ రూపాయి రెండు రూపాయలు కూడా విలువ చెయ్యి అవి డబ్బుతో మనం కొనాల్సి వస్తే ఆ చిన్న రొట్టె అంత చిన్న గ్లాసు ద్రాక్ష రసం అయితే ఎప్పుడైతే గురువు ప్రార్థన చేసి ఆశీర్వదిస్తాడో వాటిని అవి యేసు స్వామి యొక్క శరీర రక్తములుగా మార్చబడతాయి ఒక ఆత్మీయ విలువను సంతరించుకుంటాయి ఆ ఆత్మీయ విలువలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటా వాటిని ఆచరించాలా యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు బేస్తవారము ఆయన ఎరుషలేములో తన శిష్యులతో కలిసి చివరిసారి భోం చేసి ఆయన ప్రార్థన చేసుకోవడానికి వలీవల మనబడిన కొండ దగ్గరికి పోయినాడు గెచ్చమనే తోటకు పోయి అక్కడ ఒంటరిగా ఆయన ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాడు ఇక్కడ మన జ్ఞాపకం చేసింది ఏంటంటే యేసుస్వామి తాను ఏ పాత్రనైతే వహించవలసిందో ఇప్పుడు ఈ గెచ్చమనే వనంలో ఏ పాత్ర వహించాల్సిందో అది మొయ్యలేనటువంటి ఒక స్థితిలో ఉన్నాడు అందుకని గెచ్చమనే వనంలోనికి ఆయన ఒంటరిగా పోయి మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని ఏడుస్తున్నాడు ఈ లిటల్ ఈ స్టార్ట్ ఎట్ క్రై దేవాన్ని చిత్తమైతే ఈ పాత్ర నా నుండి తీసేయిన ఆయన ఆ రాత్రి ఆయన భోజనంతో కూర్చున్నప్పుడు ఇస్కర్యోత్ యూదా వస్తున్నాడు పన్నెండుగురు కూర్చున్నారు యేసుస్వామి అంటున్నాడు మీలో ఒకడు నన్ను సిలువకు అప్పగిస్తాడు వారందరూ ఎవరు 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 అని మాట్లాడుకుంటుంటే యేసునాథునితో ఇస్కర్యోత్ యూదా నేనా ప్రభ నీకే తెలుసు యూదా నీకు నీకే తెలుసు ఏం జరుగుతూ ఉందో యూదా కరుణ అవమాన భారంతో లేచి వెళ్ళిపోయినాడు యేసుస్వామిని గెచ్చమనే వనంలో పట్టాలనని సైనికులను తీసుకున్నాడు గెచ్చమనే తోటకు పోయినారు గెచ్చమనే తోటలో యేసుస్వామి భారంగా ఉన్నాడు భారమైన మనస్సు ఎందుకనంటే ఆయన అక్కడ రోధనలో ఉన్నాడు ఎందుకు రోధన ఆయన ఎదురయ్యే హింసలు ఆయనకు తెలుసు కొట్టతాడ కొడతారని ఈడి చంపల కొడతారని కొరడాలతో కొడతారని అవమానిస్తారని ముళ్ళు గుచ్చుతారని ఆయనకు తెలుసు ఆయన వహించాల్సిన పాత్ర భారభరితమైంది శారీరక వేదనతో మానసిక వేదనతో నిండినటువంటి ఆ పాత్ర అందుకని తండ్రితో ప్రార్థిస్తున్నాడు తండ్రిని చిత్తమైతే ఈ పాత్ర నా నుండి తీసే నాయన నేను మొయ్యలేను దీనిని నేను మొయ్యలేను నీ చిత్తమైతే తీసేసి ప్లీజ్ రిమూవ్ దిస్ ఫ్రమ్ మీ అని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు యేసుస్వామి తన తండ్రి అయిన దేవునికి అంత వేదనను అనుభవించినాడు ఆ రాత్రి ఆయన మరి ఇస్కరియోత్ వచ్చినాడు యేసుస్వామిని కపట ముద్దాడినాడు ఒక ముద్దు పెట్టినాడు సైనికులు కనుక్కున్నారు యేసుస్వామిని పట్టినారు పేదరు వెంటనే కత్తి చూసి అతని మలుకు చెవిని నరికి పడేసినాడు యేసుస్వామి ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాడు పేదరుతో పేదరు నీ కత్తిని వరలో పెట్టు కత్తితో సాధించాలనుకుంటే నేను సాధించవచ్చు నేను సమాధానం అందుకని మనం మట్లాది వారి దినాన్ని ధ్యానం చేస్తాం ఆయన సమాధాన సంబంధమైన రాజుగా సియోనులోనికి ప్రవేశించినాడు యుద్ధం చేయటానికి కాదు యుద్ధపు విల్లు లేకుండా విరిచేస్తానని చెప్పినాడు ఇప్పుడు యేసుస్వామి పేతురుతో అంటున్నాడు నీ కత్తిని వరలో పెట్టు నేను అడిగితే ఇంతకంటే గొప్ప సైన్యం వస్తుంది నా తండ్రి నా కోసం పంపిస్తాడు అయితే ఇప్పుడు ఇట్లా జరగాల్సింది 
నేను ఈ దారి గుండా ప్రయాణించాల్సింది పేతురు పెట్టు నీ కత్తి నీ వరలో పెట్టు అని పేతురుని హెచ్చరించినాడు యేసునాథుడు యేసు వాళ్ళతో అంటున్నాడు అయ్యా నేను ఇన్ని రోజులు మీ మధ్యన దిన నాలుగు రోజులు తిరిగిన కదా పగలంతా తిరిగితే కదా నన్ను పట్టుకోలేదే మీరు ఇప్పుడే మీ మొబ్బులో రాత్రి వేళ వచ్చినారు దొంగను పట్టుకున్నట్టు మీరు కత్తులతో గుదిలతో ఈటలతో వచ్చినారే నేనే క్రీస్తును పదండి పోదాం ఆ రాత్రి పిలాతు దగ్గర తీసుకుపోయినారు పిలాతు హేరోజు దగ్గర పంపించినాడు హేరోజు అవమానించి ఉన్న కిరీటం వచ్చి రెల్లు కర్ర చేతికిచ్చి ఊదారంగు వస్త్రం వేసి యూదుల రాజుకు జయమని అవమానించి శిష్యులతో కొట్టించి సైనికులతో కొట్టించి అవమానించి అక్కడ నుండి మళ్ళా పిలాతు దగ్గర పోయినాడు ఆ రాత్రి అంతా యేసుక్రీస్తు బేస్తవారం రాత్రి అంతా శ్రమ కూర్చినాడు బాధపడినాడు శ్రమను భవించినాడు కొట్టబడినాడు ఈడ్చబడినాడు అవమానించబడి ఆయన రక్తం ఏరులై పారుతా ఉంది నిశ్చేష్టురాలై మరి మాత దూరంగా నిలబడి తన బిడ్డకు జరిగేదంతా చూస్తూ ఉంది వేదనకు లోనయ్యింది శుభు శోధనలో నా కుమారిని తప్పించే నాథుడు ఒక్కడు కూడా కనబడడే అని బాధపడింది ఇంతమందికి స్వస్థతలు చేసినాడే నా కుమారుడు ఒక్కరైనా వచ్చి అడ్డపడలేకపోతున్నారే యేసుస్వామి బాధతో ఈ వేదన అనుభవించినాడు అయితే ఒక పక్క తన తండ్రి తానకు అప్పగించిన బాధ్యత నెరవేరుస్తున్నాడన్న సంతోషం ఆయన మధ్యలో ఉంది ఒక పక్క శారీరక శ్రమ మానసిక వేదన యేసుస్వామిని కృంగ తీసినాయి యేసుస్వామిని బాధకు లోను చేసినాయి ఆ రాత్రంతా ఆయన శ్రమ పడుతూనే ఉన్నాడు కొట్టబడుతున్నాడు నడిపిస్తున్నారు అలసిపోతున్నాడు ఆయనకు నీళ్లు కూడా ఎవరు ఇయ్యలేకపోతున్నారు ఆ రాత్రి అంతా జీజస్ వాజ్ అండర్ ట్రేల్స్ ఈ పిలాజు దగ్గరికి ఆ తర్వాత హీరో దగ్గరికి మళ్ళా పిలాజు దగ్గరికి మళ్ళా సభ ఎదుటకు ఎన్నో శోధనలకు వచ్చినాడు యేసుస్వామి జీజస్ క్రైస్ట్ వాజ్ ట్రూలీ సఫరింగ్ ఎంత గొప్పగా తిరిగిన యేసునాథుడు అందరినీ స్వస్థపరచిన యేసునాథుడు ఇప్పుడు శ్రమ కోర్చి గెస్సమనే వనంలో ఒంటరి అయ్యి తండ్రి నీ చిత్తం అయితే ఈ పాత్ర నుండి తీసేయి నాయన అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ప్రియమైన వారినారా ఆ గెచ్చమనే వనం యేసునాథుని వేదనను పంచుకునింది ఆయన వేదన చూడలేక దేవదూతుల చేర పరిచయ చేసి మోసి ఆయనను సిద్ధపరచి బలపరచి యేసుస్వామి శుక్రవారం అనుభవించవలసిన సిలువ శ్రమ కొరకు యేసును ఆయుక్త పరిచినారు ఇక్కడ మానవుడుగా యేసుస్వామి తన ప్రాణాన్ని అప్పగించాల్సింది మానవుడుగా తన యొక్క శరీరాన్ని శ్రమకు అప్పగించాల్సి ఉంది సిలువ నెక్కాల్సి ఉంది అట్లాంటి ఒక ఘోరమైనటువంటి స్థితిలో బేస్తవారం రాత్రి క్రీస్తు పట్టబడి చెరసాలకు అప్పగించబడినాడు రోమా సైనికులు ఆయన శరీరాన్ని చిత్రవధ చేసిన చీల్చినారు కొరడాలతో క్రూరమైన శిక్షలను ఆయన మీద మోపినారు అంతకంటే మెడ దుంచి చంపేయడమే మీరు ఆయన బ్రతికి ఉండగానే ఎన్ని శ్రమలకు వచ్చి యేసునాథుడు శుక్రవారం సిలువ నెక్కడానికి సిద్ధమైనాడు అటువంటి కరుణ గల యేసునాథుని యొక్క దయ ఇప్పుడు సదాకాలం మన మీద మన పిల్లల మీద నిలిచి ఉండునుగాక ఆమెను ప్రార్థన చేస్తాం మా దేవ వాక్య ధ్యానం కొరకు నీ స్తోత్రం వీరిన ప్రతి బిడ్డను ఆశీర్వదించి వారికి మేలు అనుగ్రహించండి మా దేవ మరణ మేము వాక్యం ధ్యానించినంత వరకు మమ్మలను మా కుటుంబాలను మా పిల్లలను దీవించమని చేసి నామను వేడుకొని వచ్చినాం తండ్రి ఆమె ప్రియక దేవుని ఇప్పుడు సదాకాలం మీకు తోడైందనుగా